आई वी एम வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் இருநூத்தி ஒண்ணு கருத்திருமன் கிளம்புறதுக்காக வந்தியத்தேவனை அவன் மறைஞ்சிருக்க இடத்துல வந்து கூப்பிட்டு பார்த்தான் ஆனா எந்த பதிலும் இல்ல சரி அவனா எங்கேயோ போயிட்டான் நல்லதா போச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டான் கருத்திருமன் வல்லவன் அங்கதானே இருந்தான் எங்க போனா வல்லவனும் கருத்திருமனும் முதல்ல குடிசை கிட்ட வந்தப்போ ஒரு இருட்டா இருந்துச்சு குடிசைக்குள்ள வெளிச்சம் இருந்தது பட் கதவு சாத்தி இருந்ததுனால இண்டு இடுக்கு வழியா வந்த வெளிச்சம்தான் தாமர குளத்துல தண்ணி எடுக்க போன வாணியம்ம யாரோ ரெண்டு பேர் இருட்டுல வர்றத பார்த்து கொஞ்சம் தயங்கி நின்னா முதல்ல அவளுக்கு வந்தியத்தேவன் முகம் தான் தெரிஞ்சுது கொஞ்சம் சந்தோஷமானா முன்னால ஒரு தடவை சேந்த நமுதன் அவனை கூட்டிட்டு வந்ததா அவன் மறக்கல வரவேற்கிற மாதிரி தலைய அசைச்சா பின்னால தொடர்ந்து வந்த கருத்திருமன பார்த்ததும் பேய் பிசாச பார்த்த மாதிரி பீதி ஆயிடுச்சு அவ முகம் பிரமிச்சு போனா கருத்திருமன் அவ கிட்ட ஏதோ சைகை பாஷையில பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா சரி அவங்க ஏதோ பேசட்டும்னு வந்தியத்தேவன் குடிசை கிட்ட போனான் வாச கதவை அப்பதான் தா போட்டா பூங்குழலி சின்ன இடுக்கு வழியா எட்டி பார்த்தான் சேந்த நமுதன் உயிருக்கு போராடிட்டு இருப்பான்னு பார்த்தா சந்தோஷமா பூங்குழலி கூட பேசிட்டு இருக்கத பார்த்து அவனுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாச்சு சரி அவங்க பேச்சுல போய் நந்தி மாதிரி நிக்கணுமேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே செம்பியன் மாதேவியும் மதுராந்தகனும் பரிவாரமும் அங்க வந்தாங்க உடனே அவன் அங்கிருந்து போய் வேலைக்கு அந்த பக்கம் தாண்டி குதிச்சான் அங்க கட்டியிருந்த குதிரைங்களை பார்த்ததும் நம்பி அது வரைக்கும் தன்னை மோசம் பண்ணலன்னு நினைச்சுக்கிட்டான் சரின்னு கருத்திருமனுக்காக அங்கேயே வெயிட் பண்ணான் சிவிகையும் பரிவாரமும் போன அப்புறமும் இன்னும் அவன் வரலன்னதும் பொறுமையே போயிடுச்சு திருப்பி வேலி தாண்டி குதிச்சு வந்தான் கருத்திருமனும் மதுராந்தகரும் பேசிட்டு இருக்கத அவன் பார்த்தான் கொஞ்ச தூரத்துல நின்னதுனால அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு தெரியல ஆனா இவ்வளவு நேரம் என்ன பேசுறாங்கன்னு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துச்சு மதுராந்தகன் குடிசைக்கு போனப்போ அவன எரியாம வந்தியத்தேவனும் போனான் மதுராந்தகன் குடிசை வாசலுக்கு போய் கதவை இடிக்கலாமா வேணாமான்னு தயங்கி நின்னான் அப்போ உள்ள இருந்து கலகலன்னு சத்தம் கேட்டுச்சு அது சிரிப்பு சத்தம் அந்த சிரிப்புனால மதுராந்தகன் மனசு மாறிச்சோ இல்ல அவன் எதுக்காக வந்தானோ அதுக்கு தைரியம் வரலையோ என்னவோ தெரியல உடனே திரும்பி கருத்திருமன் நின்ன பக்கம் போக ஆரம்பிச்சான் வல்லவன் அவன் கண்ணில் படாம தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த பக்கம் இருந்த மரத்துக்கு பின்னால போனான் அப்படி அவன் அந்த மரத்துக்கு பின்னால பாயும் போது அவன் கண்ணுக்கும் ஒன்னு தெரிஞ்சுது குடிசைக்கு பின்னாடி செவுத்துல ஒரு பலகனி இருந்துச்சு குடிசையில இருந்த விளக்கு வெளிச்சத்துல அவன் அந்த பலகனி கிட்ட ஒரு உருவத்தை பார்த்தான் அந்த உருவம் பலகனி வழியா உள்ள எட்டி பார்த்துட்டு இருந்துச்சு அது கையில ஒரு ஈட்டி இருந்துச்சு ஈட்டிய அந்த ஜன்னல் வழியா உள்ள எரிகிறதுக்கு குறிப்பாக்குறதும் திருப்பி கீழே கொண்டு வர்றதுமா பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அந்த உருவம் அதே நேரம் வந்தியத்தேவனுக்கு குதிரைங்க கிளம்புற சத்தமும் கேட்டுச்சு வல்லவன் தத்தளிச்சான் குதிரைங்க ரெண்டும் போயிடுச்சுன்னா அவன் தப்பிச்சு போகவே முடியாது அங்க போனா இந்த உருவம் எரியிற ஈட்டி யார் மேல படும் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாது இதை தடுக்க முடியாது டக்குன்னு டிசைட் பண்ணா குதிரைங்க போனா போகட்டும் அவனோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இங்க உள்ளவங்கள காப்பாத்துறது தான் கையில ஈட்டியோட அங்க நின்ன உருவத்துக்கு கிட்ட போனா குடிசைக்குள்ள இருந்து வீல்னு ஒரு பொண்ணு குரல் கேட்டுச்சு அதை கேட்ட உடனே ஒரே பாச்சலா ஓடுனா வல்லவன் ஈட்டிய உள்ள எரிய குறிப்பாத்துட்டு இருந்த உருவம் திரும்பி யார் வர்றதுன்னு பார்த்தான் திரும்பின வேகத்துல ஈட்டிய வல்லவன் மேல எரிஞ்சுட்டான் அவன் ஈட்டி வல்லவன் விழாவில பாஞ்சிருச்சு வல்லவன் கீழே விழுந்துட்டான் அவன் என்ன ஆனான்னு கூட பார்க்காம எரிஞ்சவன் ஓடிட்டான் இவன் யாரு எதுக்கு சேந்த நம்புதனையோ பூங்குழலியோ கொல்ல பார்க்கணும் இல்ல திரும்பி வந்தியத்தேவன் மேல ஈட்டி ஏன் எரியணும் பார்த்துடலாம் வாங்க வந்தியத்தேவனை ஜெயில பாக்க பொன்னியின் செல்வன் குந்தவை வானதி எல்லாரும் போனாங்கல்ல அங்க போய் பார்க்கும்போதுதான் வல்லவனை காணுமே அவனுக்கு பதிலா பினாகப்பாணி அங்க இருந்தான் அவனை செவத்துல இருந்த இரும்பு வளையத்துல சேர்த்து கட்டி வச்சிருந்தாங்க ஐயோ கொலகாரன் தப்பிச்சுட்டான் ஓடிட்டான் பைத்தியக்காரன் தப்பிச்சுட்டான் ஓடிட்டான்னு கத்திட்டு இருந்தான் அவன் அவனை குந்தவைக்கும் வானதிக்கும் நல்லாவே ஞாபகம் இருந்தது அவங்க தானே முத முதல்ல வந்தியத்தேவனோட கோடிக்கரைக்கு இவனை அனுப்புனவங்க சரின்னு கத்துன அவனை விடுதலை பண்ணி விசாரிச்சப்போ 
அவன் அங்க நடந்ததை எல்லாம் சொன்னான் தப்பிச்சு ஓடினவங்கள சீக்கிரம் துரத்திட்டு போய் பிடிக்கணும்னு ஆத்திரப்பட்டான் ஆனா கதையை கேட்டவங்க யாரும் அவ்வளவு ஆத்திரப்படல பதிலா வந்தியத்தேவனோட சாமர்த்தியமே சாமர்த்தியம்னு மனசுக்குள்ள மெச்சுக்கிட்டாங்க சரி அவன் போனது நல்லதுதான்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க மணிமேகலை அப்பாவியா அது நல்லதுங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சப்போ குந்தவை அவளை அதட்டி நிறுத்திட்டா மணிமேகலை பேசாம இரு இது பெரிய அரசியல் விஷயம் நாம அத பத்தி பேசுறது நல்லா இருக்காது ஓ மனசுல நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு என்கிட்ட தனியா சொல்லுன்னு சொல்லிட்டா குந்தவை எல்லாரும் திரும்ப ஜெயில் வாசலுக்கு வந்தப்போ அங்க சேனாதிபதி பெரிய வேளாரும் வந்திருந்தாரு ஜெயில ஏதோ தப்பு நடந்துருச்சுன்னு அவர் காதுக்கும் அதுக்குள்ள போயிடுச்சு ஆனா தப்பிச்சு ஓடினவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் அவர் பிடிக்கிறதுல எந்த பரபரப்புமே காட்டல நிஜமாவே அவரோட மனசுக்குள்ளையும் வல்லவன் மேல சொல்லியிருந்த பழிய பத்தி சந்தேகம் இருந்துச்சு அவன் பண்ணியிருப்பான்னு அவரும் நினைக்கல அருள்மொழிவர்மருக்கும் குந்தவைக்கும் அவன் மேல எவ்வளவு மரியாதை இருக்குன்னு அவருக்கு புரிஞ்சிருந்தது அதனால கோவப்படாம வல்லவனோட கெட்டிக்காரத்தனத்தை நினைச்சு சிரிச்சுக்கிட்டாரு அந்த வல்லவன் ரொம்ப திறமசாலி தான் இலங்கை மாதோட்டத்து ஜெயில இருந்தும் அவன் இப்படிதான் தந்திரமா தப்பிச்சு போனான்னாரு உடனே பினாக பாணி குறுக்க வந்து ஐயா தப்பிச்சு ஓடினவங்கள பிடிக்க ஏற்பாடு பண்ண வேணாமான்னு கேட்டான் ஆமா அவங்க எங்க தப்பிச்சுட போறாங்க இந்த கோட்டைக்குள்ள தானே இருக்கணும் பாத்துக்கலான்னு சொன்னாரு சேனாதிபதி பினாக பாணி ஆத்திரத்தோட இல்ல இல்ல அந்த கொலகாரனுக்கு சுரங்க பாதை தெரியும் அது வழியா அவன் வெளியில போயிடுவான்னு சொன்னான் சேனாதிபதிக்கு கோவம் வந்துடுச்சு முட்டாளே நீ எனக்கு புத்தி சொல்ல வந்துட்டியா அவங்க தப்பிச்சு போறதுக்கு நீ தானே காரணம் வேணும்னே அவங்களோட சேர்ந்து நீயும் இந்த சதியில இருக்கியோ இவனை புடிச்சு திரும்பவும் சரியில போடுங்கன்னு தன்னோட வீரர்களுக்கு சொன்னாரு பினாக பாணி நடு நடுங்கிட்டான் இல்லையா இல்ல சத்தியமா நான் அவங்கள சேர்ந்தவனே இல்ல முதல் மந்திரி அனுப்பித்தான் வந்தேன்னு சொன்னான் பொன்னியின் செல்வர் உடனே ஆமா இவன் முதல் மந்திரியோட ஆள் இல்ல காவலோட இவனை அவர்கிட்ட அனுப்பிடலாமே அவர் இவனை கவனிச்சுப்பாருன்னு சொன்னாரு அது மாதிரியே அவனு முதல் மந்திரி கிட்ட விட ஏற்பாடாச்சு முதல் மந்திரி அனிருத்தர் பினாக பாணி கிட்ட நடந்ததை கேட்டுட்டு அவரும் எந்த பரபரப்பும் காட்டிக்கல அனிருத்தர் யாரு அவர் எந்த முக்கியமான காரியத்தையும் ஒருத்தனை நம்பி அனுப்பவே மாட்டாரு எங்கேயாவது ஒற்றனை அனுப்புனா அவனை கவனின்னு பின்னாலேயே ஒருத்தனை அனுப்புவாரு அதே மாதிரி தானே இந்த தடவையும் ஆழ்வார்க்கடியான அனுப்பி வச்சாரு அதனால கவலை இல்ல ஓடி போனவங்கள அவன் புடிச்சிட்டு வந்துடுவான் இல்ல அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு செய்தியாவது கொண்டு வருவான் சப்போஸ் ஓடி போனவங்க ரெண்டு பேரும் புடிப்படாமலே போயிட்டா பல தொல்லை வரும் தோணுச்சு அவருக்கு பினாக பாணி சொல்லி முடிச்சுட்டு ஐயா என்னோட நாலு ஆளுங்களை அனுப்பி வச்சா நானே அவங்கள புடிச்சிட்டு வர்றேன்னு சொன்னான் அப்பதான் அமைதி சொரூபமான அனிருத்தருக்கே கோவம் வந்துச்சு முட்டாளே காரியத்த ஏற்கனவே கெடுத்துட்டு அந்த பைத்தியக்காரனை பத்தி வெளியில யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுன்னு இல்ல சொல்லி இருந்தேன் இல்லனா நானே போய் அவனை கூட்டிட்டு வந்திருக்க மாட்டேனா இப்ப அரண்மனையில எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அது பத்தாதுன்னு நீ திரும்பவும் போய் தம்பட்டம் அடிக்க போறியா போதும் உன்னோட சேவை நீ ஒற்றனா இருக்க கொஞ்சம் கூட தகுதி இல்லாதவன் போ என் மூஞ்சிலேயே முழிக்காத இன்னைக்கு நடந்தத யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது சொன்னதா தெரிஞ்சுதோ உன்னை கழுவுல ஏத்திடுவேன்னு சொன்னாரு அனிருத்தர் பினாகப்பா நீ தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டு வெளியில வந்தான் அவனோட மனசுல குரோதமும் வெறுப்பும் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுது அதெல்லாம் வந்தியத்தேவன் மேலதான் திரும்பிச்சு அவனாலதான் எனக்கு இந்த விஷயத்துல வெற்றி கிடைக்காததோட கெட்ட பேரும் வந்துடுச்சுன்னு நினைச்சான் அதோட சேனாதிபதியும் முதல் மந்திரியும் வேற என்ன திட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்கள பிடிக்கலான்னா அலட்சியமா வேற இருக்காங்க இருந்தா இருக்கட்டும் பைத்தியக்காரன் வேணும்னா போகட்டும் ஆனா இந்த வந்தியத்தேவனை கண்டுபிடிச்சு பழி வாங்குற பொறுப்பு என்னோடது கோடிக்கரைக்கு போன நாள்ல இருந்து அவன் எனக்கு எதிரி கடைசியா இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த எனக்கு எதிரா செஞ்சிருக்கான் அவனை கண்டுபிடிச்சு பழி வாங்கியே தீர்ணும்னு மனசுக்குள்ள முடிவெடுத்துக்கிட்டான் இப்படி யோசனை பண்ணிக்கிட்டே கோட்டையை விட்டு வெளியில வந்தான் வந்தியத்தேவன் எப்படியும் கோட்டைக்குள்ள இருக்க மாட்டான் சுரங்க பாதையில வெளியில போவான்னு அவன் நம்பினான் ஆனா சுரங்க பாதை எங்க இருக்குன்னும் அதோட வெளிவாசல் எங்க திறக்கும்னும் இவனுக்கு தெரியாது சரி காம்பவுண்ட் வாலை சுத்தி சுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ வந்தியத்தேவனும் பைத்தியக்காரனும் வெளியில வரும்போது கையும் களவுமா புடிச்சிடலான்னு நினைச்சான் இதே நினப்புல பினாகப்பாணி தஞ்சாவூர் கோட்டையோட வெளிப்புறத்துல செவுத்த ஒட்டி ஓடின வடவாத்தோட அக்கறை வழியா போய் பார்த்தான் மதிலையே கவனமா பாத்துக்கிட்டு போனான் கொடும்பாளூர் வீரர்கள் கொஞ்சம் பேர் கையில தீப்பந்தத்தோட மதில சுத்தி போயிட்டு இருந்தாங்க 
அவன் கிட்ட அவன் முதல் மந்திரி ஆளுன்னு அடையாளம் இருந்துச்சு அதனால யார் கேட்டாலும் சமாளிச்சுக்கலான்னு தைரியம் இருந்துச்சு ஆனாலும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் விசாரிச்சுட்டு நின்றுட்டு இருந்தா சோ அவங்க பக்கத்துல வரும்போது மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிட்டு இருந்தான் இப்படி அவன் ஒரு தடவை புதர்ல மறைஞ்சப்போ அங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் பக்கத்துல ஒளிஞ்சிருந்தது தெரிஞ்சுதான் உனக்கு அவங்கள ஒருத்தன் கையில வாழும் இருந்துச்சு தீவிரத்தி வெளிச்சம் பட்டப்போ வாழ் பல பலன்னு மின்னுச்சு ஆனா ஒளிஞ்சிருந்தவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல வீரர்கள் அந்த பக்கம் வந்ததும் ரெண்டு பேரும் பினாகபாணி போன பக்கத்துக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல போனாங்க பினாகபாணி கொஞ்ச நேரம் அவன் போக வேண்டிய வழியில போனான் ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல சந்தேகம் வந்துடுச்சு அது ஏன் தப்பிச்சு ஓடி வந்தவங்களா இருக்க கூடாது கோட்டை வாசல் இருக்க பக்கம் அவங்க போனதால அவளுக்கு முதல்ல சந்தேகம் வரல ஆனா வல்லவன் தான் திறமசாலியாச்சே தைரியமும் கூட ஜாஸ்தி அதனால என்ன பண்ண போறானோன்னு நினைச்சான் பினாகபாணி அவங்கள ஃபாலோ பண்ணான் போய் அவங்க முன்னாடி நிற்கவும் முடியாது ஏன்னா ஒருத்தன் கையில வாழ் வேற இருக்கு அதனால சண்டையும் போட முடியாது இவன் கையில ஒரு குட்டை குத்திட்டி மட்டும்தான் இருக்கு அதை ரொம்ப வேண்டிய நேரத்துலதான் யூஸ் பண்ணுவோம்னு வச்சிருந்தான் அதுக்குள்ள வடக்கு வாசல் வந்துருச்சு அங்க ஒரே கூட்டமா இருந்துச்சு ஆர்ப்பாட்டம் என்னன்னு பார்த்தா பல்லக்குங்க தீவர்த்திங்க வீரங்கன்னு இருந்துச்சு அதுல இருந்து யாரோ முக்கியமானவங்க வரப்போறாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு இத கவனிக்கிறதுல இவங்கள விட்டுட்டான் இவங்க எங்க போனாங்க குறுக்கு வழியில பூந்துட்டாங்களோ எங்க போயிருப்பாங்க ராஜபாட்டைக்கு போயிட்டாங்களா என்ன தப்பிச்சு ஓடின கைதிங்க அவ்வளவு தைரியமாவா ராஜபாட்டைக்கு போயிருப்பாங்க இல்லனா எங்க போயிருக்க முடியும் அப்பதான் சேத நமதனோட குடிசை இருக்கே எங்க இருக்கு இங்க எங்கேயோதான் நந்தவனத்து பக்கத்துல இருக்குன்னு தெரியுமே அங்க போய் நைட்டு மறைஞ்சுக்கலான்னு போயிருப்பாங்களோ இல்ல இந்த தந்திரக்கார வல்லவன் வேற ஏதாவது யோசிப்பானோ தெரியலையே இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே சேந்த நமுதன் குடிசையை தேடி போனான் இருட்டுல என்ன வழின்னு கண்டுபிடிச்சு போறது பெரிய கஷ்டமா இருந்துச்சு அவனுக்கு தட்டு தடுமாறி நந்தவனத்துக்கு போய் சேர்ந்தப்போ அங்க பல்லக்கும் காவக்காரங்களும் இருக்கிறத பார்த்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம அவன் தயங்கி நின்னப்போ அந்த பல்லக்கு எல்லாம் கிளம்பிடுச்சு அவன் அந்த நந்தவனத்துல நாலு பக்கமும் உத்து உத்து பார்த்தான் வேலி ஓரமா ரெண்டு குதிரை நின்னதா பார்த்தான் ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு அவனுக்கு மெல்லம நடந்து குடிசை கிட்ட போனான் ஒரு மரத்தடியில ரெண்டு ஆளுங்க நின்று பேசிட்டு இருக்கத பார்த்தான் அவங்கதான் நான் தேடி வந்தவங்களோனு டவுட் வந்துச்சு அவனுக்கு குதிரை ரெண்டும் ரெடியா வேற இருக்கே அது எப்படி யாராவது பெரிய இடத்தோட உதவி இருக்குமோ இவங்களுக்கு இவங்கள தப்பிக்க வைக்க ராஜ குடும்பமே ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த பைத்தியக்காரன் வேற ஏதோ ராஜ குடும்ப ரகசியம் எல்லாம் தெரியும் நானே அது வெளியில வரக்கூடாதுன்னு இப்படி தப்பிக்க வைக்கிறாங்களோ சரி மரத்து பின்னாடி நின்னு பேசுறவங்க யாருன்னு உத்து பார்த்தான் ஒருத்தன் பைத்தியக்காரன் அவன் குரல் புரிஞ்சுது இன்னொருத்த வந்தியத்தேவனா இல்லையே அவன் மாதிரி தெரியலையே இது என்ன தலையில கிரீடம் தோல்ல பட்டு பீதாம்பரம் கழுத்துல முத்து மாலை மதுராந்தகர் மாதிரியில தெரியுது இவருக்கும் அவனுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு யோசிச்சான் என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. We appreciate their support. It's been a fantastic week on the IVM network. I hope that you've been checking stuff out, but some of the highlights that you definitely should check out. Ashish Vidyarthi, host of Begin the Journey, was on Cyrus Says. They had a really fun conversation. I think you'll enjoy that. Uncle Please Sid did an episode around development, which was really, really fun. On Edges and Sledges, we had Adam Holyoke. former England captain while those guys are killing it one cricketer after the other definitely do check out advertising is dead we talk about esports with some really guys who really know that space smile india absolutely right these guys are killing it as well so is pavan at pragati don't forget the original things again one of my favorite shows you must 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 check that out and thanks for listening and we hope to catch you again next week बेटा डिड यू नो 79% ऑफ ऑल साइंटिस्ट इन नासा आर इंडियन ओनली देखो इंडिया में टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास भरती है एवरीवन इज जस्ट एंजॉयिंग फ्री यार आजकल के यंगस्टर्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन पार्टीइंग एंड एंजॉयिंग उनको देश की पड़ी ही नहीं है बेटा तुम बस शादी कर लो उसके बाद तो यू कैन एंजॉय लाइफ लाइक एनीथिंग आई विल टेल यू व्हाट दिस कंट्री नीड्स दिस कंट्री नीड्स 15 इयर्स ऑफ डिक्टेटरशिप दैट इज द ओनली द ओनली वे टू बिकम अ सुपर पावर सी द चाइनीज हाउ मच देव प्रोग्रेस सुनो तुमने ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखा So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire and statements that defy any logic. They are here to debunk them all. Where are family WhatsApp groups? Worst nightmare. 
Wait, what happens when you read a book? Basically, we are just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you will look them dead in the eye and go, "Uncle, please sit." So join me, Joel, and me, Tushar, every Mondays for a fresh new episode of Uncle, please sit.